హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీ అందరికి తెలుసు షార్ట్ వీడియోస్ నేను పెడుతూనే ఉన్నాను లాంగ్ వీడియోస్ పెడదామంటే అవకాశం దొరకట్లేదు ఈరోజు అవకాశం దొరికింది మీతో మాట్లాడడానికి అయితే మీతో కొన్ని విషయాలు పంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఒకవేళ ఏమన్నా డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్స్ కావాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు చెప్తే నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటిని నేను డెఫినెట్గా కన్సిడర్ చేసి వాటిని నేను మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే క్లారిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇప్పుడు నా పరిచయాన్ని నేను చేసుకుంటాను నా పేరు కుడిమే తరావి నా పేరు నేను బేసికల్గా ఫ్లూట్ నేర్చుకుంటున్నాను అయితే చాలా రోజుల నుంచి నేర్చుకుంటున్నాను కాబట్టి కొన్ని బేసిక్స్ నాకు కూడా అర్థమైంది అయితే నాకు అర్థమైన విషయాలు మీతో పంచుకుంటే మీరు కూడా నేర్చుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా బిగినర్స్ కోసం చాలామంది బిగినర్స్ స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు ఎట్లా ప్లే చేయాలి ఆ ఫ్లూట్ అనే విషయంలో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నా ముఖ్యంగా బే బిగినర్స్ అయితే ఫ్లూట్ని చూజ్ చేసుకునే విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు హౌ టు చూజ్ ఫ్లూట్ అనే విషయంలో చాలామంది మార్కెట్కి వెళ్ళి రకరకాల ఫ్లూట్ని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంటారు చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ అనుకుంటారు కాకపోతే నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఫ్లూట్ బిగినింగ్లో మీరు పెద్ద ప్రొఫెషనల్ ఫ్లూట్స్ని చూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బేసిక్గా మన మార్కెట్లో దొరికేటువంటి చీప్ ఫ్లూట్స్ అయినా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి పెద్ద యాక్యురసీ అనేది పెద్ద అవసరం పడదు కాకపోతే ట్యూన్ కరెక్ట్గా ఉంటే సరిపోతుంది ఎవరైనా కానీ మనకు చుట్టుపక్కల తెలిసిన ఫ్లూటిస్ట్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే మనం వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి తోడుగు తీసుకెళ్ళి ఒక ఫ్లూట్ని మనం కొనుక్కున్నట్టయితే మనం తక్కువ రేట్లో ఉన్న ఫ్లూట్స్తో కూడా మనం బిగిన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లూట్ని అయితే నేను చెప్పేది ఏంటిదంటే ఫ్లూట్ తీసుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా మనం ఫ్లూట్ని నేర్చుకోవాలి అనే దానిపైన చాలామందికి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వస్తుంటారు అంటే మేము చాలా బిగినింగ్లో ఫ్లూట్ కొన్న తర్వాత ఇంట్లో గంటల తరబడి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ 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 అలసిపోతుంటారు సౌండ్ రాదు వాళ్ళందరి కోసం నేను చిన్న టిప్స్ చేసి చెప్తాను వాళ్ళని నేర్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో బేసికల్గా మీ అందరికి తెలుసు ఫ్లూట్ అనేది ఒక బ్యాంబూతో తయారు చేసినటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముఖ్యంగా ఇండియాలో బ్యాంబూతో ఎక్కువ మనం తయారు చేస్తాం మెటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం తక్కువగా వాడతాం కాబట్టి ఈ బ్యాంబూ ఫ్లూట్నే నేను చూజ్ చేసుకుంటున్నా మీకు చెప్పడానికి ఇది సిక్స్ హోల్స్ ఫింగర్ హోల్స్ అంటారు వీటిని ఇందులో చూడండి ఇవి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇవి అన్నీ కూడా సిక్స్ హోల్స్ ఇవి ఫింగర్ హోల్స్ ఇక్కడ ఇంకో హోల్ ఉంది దీన్ని ఇది బ్లోయింగ్ హోల్ అంటే మనం నోటి ద్వారా ఇక్కడ మనం ఎయిర్ని మనము బ్లో చేస్తాం అప్పుడు సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఏ విధంగా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనేది చాలామందికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు బిగినింగ్లో అయితే మీ అందరికీ తెలుసు ఎయిర్ని ఏ విధంగా బ్లో చేస్తే సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుంది ఫస్ట్ ఫింగర్స్ని మనము టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ బిగినర్స్ అయితే ఫ్లూట్ కొన్న తర్వాత ఇలా పట్టుకొని మనం ఎలా అయితే సీసాని పట్టుకొని వైఎంటీ సీసా నుంచి మనము సౌండ్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము అదేవిధంగా దీన్ని ఒక సీసాలాగానే భావించి ఎయిర్ని మనం ఇందులో పంపు చేస్తే సౌండ్ వచ్చే విధంగా మనం దీని నుంచి ప్రయత్నం చేయాలి ఫస్ట్ బిగినింగ్లో ఇలా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఈ మౌత్ హోల్ని మన లిప్స్లో సెంటర్ ప్లేస్లో దీన్ని ప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సెంటర్ ప్లేస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా హారిజాంటల్గా దీని ఫేస్ అనేది అప్ అప్ సైడ్ ఉండాలి ఈ హోల్ అప్ సైడ్లో ఉండాలి టిల్ట్ కాకూడదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇలా ఎగ్జాక్ట్గా అప్ సైడ్ ఉండాలి ఉన్న తర్వాత దీన్ని లిప్స్కి లోపల వరకు ప్రెస్ చేయాలి లోపల వరకు ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ డౌన్ ప్లేస్లో దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఇది సెంటర్లోనే మనకి ఇక్కడ ఫిట్ అవుతుంది ఫిట్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి మెల్లిగా దీన్ని లోపల వరకు లోపలికి నెట్టాలి ఇట్లా లోపలికి నెట్టితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఈ మౌత్ అనేది మన లోపల వరకు వస్తుంది అప్పుడు మెల్లిగా మనం ఎయిర్ అనేది సో ఈ విధంగా సౌండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈజీగానే అయితే రాకపోతే ఏం చేయాలి ఒకవేళ సౌండ్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతే ఈ ఫ్లూట్ని ఈ ఏళ్లతో ఇటు వెనక్కి ముందుకి ఇలా తిప్పడ తిప్పుతుంటే ఏదో ఒక యాంగిల్లో మనకు కరెక్ట్గా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట అయితే ఎయిర్ బ్లో చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎగ్జాక్ట్గా ఇట్లా లోపలికి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో అంటే డౌన్ సైడ్ పూర్తిగా కాకుండా పూర్తిగా అప్ సైడ్ కాకుండా ఒక మిడిల్ యాంగిల్లో మనం ఎయిర్ని పంప్ చేయాల్సి వస్తుంది
ఇప్పుడు టిల్ట్ చేస్తుంటే సౌండ్ అనేది మారిపోతుంది అంటే ఒక యాంగిల్లోనే కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట ఏదైతే యాంగిల్లో మనకు సౌండ్ క్లియర్గా వస్తుందో అదే యాంగిల్ని మనం రెగ్యులర్గా అలా ఫ్లూట్ అక్కడ దగ్గర పెట్టేసి ఇది ఫస్ట్ బేసికల్గా మనం హోల్డ్ చేసినప్పుడు రావాల్సినటువంటి సౌండ్ ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇది మనం కొన్న వెంటనే రాకపోవచ్చు దీనికి కాస్త టైం పట్టవచ్చు గంట రెండు గంటలు పట్టవచ్చు సమ్టైమ్స్ వన్ డే కూడా పట్టవచ్చు సో డిసప్పాయింట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఈ విధంగానే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిదంటే ఫింగర్స్ని ఏ విధంగా హోల్డ్ చేయాలి ఇది చాలామందికి ఫింగర్స్ని హోల్డ్ చేసేటప్పుడు రకరకాలుగా హోల్డ్ చేస్తుంటారు అంటే నేర్చుకొని అంటే వాళ్ళకు అర్థం కాని వాళ్ళు ఫింగర్స్ని ఇలా ఇలా లోపలికి పెడుతుంటారు ఇలా లోపలికి పెడితే ఏం ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇలా సౌండ్ సరిగ్గా రాదు దానికి కారణం ఏంటిదంటే ఇక్కడ మన సింగ్ సిక్స్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్ ఫింగర్స్ని ఎగ్జాక్ట్గా మనం క్లోజ్ చేయకపోతే ఎయిర్ లీకేజ్ జరుగు అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఎయిర్ లీకేజ్ అవుతుందో ఎయిర్ లీకేజ్ జరిగిన తర్వాత సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు దానికి బదులుగా ఇష్టం అన్నట్టు సౌండ్ వచ్చేస్తుంది అది కాకుండా ఉండాలంటే ఈ ఫింగర్స్ని ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఇలా లోపలికి కాకుండా హారిజాంటల్గా ప్లేస్ చేయాలి ఇలా హారిజాంటల్గా ప్లేస్ చేసి ఈ సిక్స్ ఫింగర్స్ని ఈ త్రీ మిడిల్ ఫింగర్స్ ఈ త్రీ మిడిల్ ఫింగర్స్ ఇవి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ త్రీ మిడిల్ ఫింగర్స్ రైట్ హ్యాండ్ త్రీ మిడిల్ ఫింగర్స్ హారిజాంటల్గా ఈక్వల్గా ఇలా ముందు వైపుకి ఉండాలన్నమాట ఇలా కాకుండా లోపల వైపు కాకుండా ముందు వైపుకి వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత ఈ థంబ్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ది వీటి సైడ్ సైడ్లో ఉండాలి ఈ రైట్ హ్యాండ్ది ఏమో కిందికి రావాలి సో ఈ విధంగా మనం హోల్డ్ చేస్తే మన పోస్చర్ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలంటే అప్రైట్ ఉండాలి మనం బెండ్ అవ్వకూడదు ఇలా కానీ వెనక్కి కానీ బెండ్ అవుతూ ఏమవుతుంది అంటే దీనిపైన ఎయిర్ పైన ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టి మనం అప్రైట్ పొజిషన్ తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ హ్యాండ్స్ని కూడా దేనిపైన కూడా రెస్ట్ చేయకుండా ఎగ్జాక్ట్గా గాలిలోనే ఉండాలి ఈ రెండు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ పొజిషన్ తీసుకున్న తర్వాత సౌండ్ అనేది చూడండి అన్ని ఫింగర్స్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత సౌండ్ రావాలి బేసికల్గా అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్ని ఫింగర్స్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సౌండ్ వస్తే అన్ అన్ని ఫింగర్స్ పర్ఫెక్ట్గా ప్లేస్ అయినని అర్థం లేకపోతే ఎక్కడనో ఒక దగ్గర లీక్ అవుతుందని అర్థం ఒక్కసారి చూద్దాం ఇప్పుడు సౌండ్ వచ్చింది ఒక బేస్ సౌండ్ వచ్చింది అన్ని ఫింగర్స్ క్లోజ్ చేసిన ఒకవేళ మనం ఫింగర్స్ కరెక్ట్గా క్లోజ్ చేయకపోతే సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు నేనేం చేసిన స్టార్టింగ్లో బిగినర్స్ ఏదైతే మిస్టేక్ చేస్తారో అదే మిస్టేక్ నేను చేస్తున్నా చూడండి మనం ఇక్కడ ఎయిర్ కరెక్ట్గా మనము బ్లో చేసినా కానీ ఇక్కడ మన సౌండ్ అనేది రావట్లేదు దానికి కారణం ఏంటిది ఈ ఫింగర్స్ అనేవి కరెక్ట్గా మనం ప్లేస్ చేయలేదు కాబట్టి సౌండ్ రావట్లేదు ఇప్పుడు చూడడం మళ్ళోసారి ఈ ఫింగర్స్ని నేను కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ అనేది వస్తుంది నేనేం చేస్తున్నాను ఈ ఫ్లూట్ని కాస్త టిల్ట్ చేస్తున్నాను కరెక్ట్గా సౌండ్ రావడానికి సమ్టైమ్స్ ఏంటిదంటే మనం కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేయకపోయినా ఫింగర్స్ యాంగిల్ సరిగ్గా లేకపోయినా కానీ కరెక్ట్ సౌండ్ రాదు దాంతో మనం ఏం చేయాలి కాస్త ఇలా కాస్త ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మనకు ఏదో ఒక చోట కరెక్ట్గా సౌండ్ అనేది కరెక్ట్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో చూద్దాం ఈ సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి బేసిక్ స్వరాస్ నేర్చుకోవాలి బేసిక్ స్వరాస్ మీ అందరికీ తెలుసు సరిగామ పదనిస సానిధ పమగరిస ఇవన్నీ కూడా చాలామంది రకరకాలుగా చెప్తుంటారు నేను యాక్చువల్గా క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నేర్చుకోలేదు కాబట్టి నాకు తెలిసినటువంటి టిప్స్ మాత్రమే చెప్తాను స్పిగ్నర్స్ అయితే సరిగామ పదనిస అనే విషయాలని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ ఫింగర్స్ని ఏ విధంగా మనము లిఫ్ట్ చేయాలి అదొకటే నేర్చుకుందాం అన్ని ఫింగర్స్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సౌండ్ వస్తుంది కదా ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క ఫింగర్ని మనం కింది నుంచి పై వైపు మనము ఒక్కొక్కటి మనము లిఫ్ట్ చేస్తూ వద్దాం చూద్దాం
అర్హం ఇవన్నీ సరిగా మానొచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సరిగామ పదని స సప్త స్వరాల పైన సా నుంచి మళ్ళీ పైకి సా వరకు మొత్తం ఎనిమిది స్వరాలు అవుతాయి సప్త స్వరాల నుంచి మనం కింది యాక్టివ్ ఒక యాక్టివ్ తీసుకుంటే ఎయిట్ స్వరాస్ తెలుగులో అయితే సప్త స్వరాలు అంటాం సరిగామ పద నీ వరకే ఆ తర్వాత సా యాడ్ చేసుకుంటే అది యాక్టివ్ అవుతుంది అనమాట ఒక పూర్తిగా ఒక దాని ఏమంటారు ఒక నాకు కూడా తెలియదు సంథింగ్ సరిగమ పధనీ సా ఆ తర్వాత పై నుండి కింది వరకు ఏ విధంగా రావాలి సా నీ ధప మగరి సా ఈ సరిగమ పదాలని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఫింగర్స్ని కింది నుంచి పై వరకు పై నుంచి కింది వరకు మీరు ఈ లిఫ్ట్ చేసే ప్రాక్టీస్ని చేస్తే మీకు మెల్లె మెల్లిగా మెల్లె మెల్లిగా సౌండ్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఇంత క్లియర్గా రాదు మెల్లిగా మెల్లిగా మీరు పాడుతుంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే సౌండ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం అనమాట మేబీ వన్ వీక్ పట్టచ్చు టెన్ డేస్ పట్టచ్చు మేబీ సమ్టైమ్స్ అంతకంటే ఎక్కువ పట్టచ్చు మనం ప్రాక్టీస్ని బట్టి అయితే నేను బిగినర్స్కి ఇంకొక చిన్న టిప్ చెప్తాను చాలామంది బిగినర్స్ ఈ సౌండ్ రాకపోయేసరికి దాన్ని ఎక్కువగా స్ట్రెస్కి గురవుతారు ఎయిర్ని ఎక్కువగా పంపు చేస్తుంటారు అంటే సౌండ్ రావట్లేదని చెప్పేసి గాలిని ఎక్కువ ఫోర్స్ తోటి మనము బ్లో చేస్తుంటాం చూడండి ఇలా పెడితే సౌండ్ రాదు సౌండ్ రావట్లేదు వాళ్ళు ఏం అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఒకేసారి గాలిని పూర్తి స్థాయిలో వదిలేసేసరికి మన ఊపిరి అన అంటే ఊపిరి అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయేసరికి కాస్త ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒకేసారి మనం గాలిని అంతా వదిలేస్తున్నాం సౌండ్ రాదు కాబట్టి రావాలన్న ఆతృతతోటి గాలిని అయితే ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు సౌండ్ కావలసినటువంటి ఎయిర్ చాలా కొద్ది మాత్రంలోనే అవసరం పడుతుంది ఎప్పుడైతే మనం కొద్దిగానే వదిలిన సౌండ్ వస్తే అది కరెక్ట్ బ్లోయింగ్ టెక్నిక్ అని చెప్పొచ్చు ఏ మాత్రం గాలి కొద్దిగానే గాలి వదిలేసిన అప్పుడు సౌండ్ ఆటోమేటిక్ వచ్చింది ఇలా అవసరం లేదు కొద్ది గాలి వదిలితే సౌండ్ వస్తే మనం చాలా ఎక్కువసేపు మనము ఈ సౌండ్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనం తక్కువ గాలితో ఎక్కువసేపు మనము మనము సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అయితే ఎక్కువ గాలిని ఒకేసారి పంప్ చేయడం వల్ల సౌండ్ రాకపోయేసరికి మనకు బ్రీదింగ్లో కొంత ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి బిగినర్స్ ఎక్కువసేపు ప్రాక్టీస్ చేయకండి ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ గాలిని వదులుతుంటారు శ్వాస కాస్త ఎక్కువగా వదలడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతుంటారు కాబట్టి నేను సజెస్ట్ చేయను ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లిగా మనం ఫింగర్స్ అనేటివి కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేయడం సౌండ్ కరెక్ట్గా రావడం ఇది జరిగితే మాత్రం ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లిగా మేము టైంని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు ఆ తర్వాత నో ప్రాబ్లం మీరు ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట సో ఈరోజు మీకు ఈ టిప్స్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అయితే ఈరోజు ఒక చిన్న ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ పాడదామనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు బాంబేలో ఒక ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అది పాడి వినిపిస్తా అఫ్కోర్స్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి వాటిని మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి జస్ట్ విని మీకు నచ్చితే 
లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని నోట్ బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నోటిఫికేషన్ మీకు రెగ్యులర్గా వస్తుంది సో ఒకసారి ఈ బాంబేలోని ఈ థీమ్ మ్యూజిక్ని వాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఈ థీమ్ మ్యూజిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ కామెంట్స్ చెప్పండి సో ఇలా ఈ విధంగా నేను ఒక ప్రతి లాంగ్ వీడియో మీతో ఇంట్రాక్షన్ అయిన తర్వాత ఒక పాట వాడి వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా ఒక పాట మంచి పాట పాడి వినిపిస్తాను ఆ తర్వాత కొన్ని వీడియోస్లో ఈ పాటలు ఏ విధంగా వాడాలో కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఇంతటితో ఈ చిన్న వీడియోని ముగిస్తున్న నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్తో కలుస్తాను అంతవరకు నమస్తే నమస్తే